eh, el objetivo y, y digamos, el punto fundamental me parece que es eh, manifestar que esto es totalmente opcional, no es que es algo que le va a llegar al vecino en la factura de la cooperativa, el vecino debe acercarse y adherirse si lo necesita, eh, se entiende que el costo va a ser mucho menor a lo que puede ser un servicio de emergencias privado contratado eh, por fuera de, de la cooperativa, un costo... ¿Cuánto sería? Y lo que se charló con las diferentes empresas que son las que pueden ser contratadas por la cooperativa, ninguna de las tres manifestaban que podría ser de mayor a mil pesos, con lo cual un servicio de emergencias privado por ese costo hoy es imposible de, de encontrar en cualquier lado, eh, va a tener que ver con lo que después la cooperativa decida qué empresa es la que contrata y a partir de ahí... Eh, el vecino que esté interesado puede acercarse y afiliarse, es un servicio más que se va a brindar a través de, de la cooperativa. ¿no? ¿Cómo se va a implementar esto? Usted hace referencia a que hay tres empresas que podrían ser contratadas, tienen que tener más de 20 años en la ciudad. ¿Se contempla otras empresas que no estén en Puerto Madryn? No, a ver, el objetivo, el objetivo también es de alguna manera defender el, el, la, la, el empresariado local. ¿no? Nosotros entendemos que hay empresas que han invertido en Puerto Madryn, hoy la crisis es muy fuerte en todos los sectores, también en los sectores de, de salud, la mayoría de los vecinos hoy están saliendo de las prepagas porque es imposible de pagar, entonces también la idea es que un poco esta alternativa se plantee para esos sectores que, que tengan la, la, la posibilidad de, de asociarse. ¿no? Eh, hay ciertas características que tiene que cubrir la empresa para que sea una empresa seria, que tenga trayectoria, que tenga empleados en Puerto Madre. Hemos decidido implementar eso en la ordenanza justamente para eh, evitar que por ahí alguna empresa golondrina o, o, o con una mala prestación o con, o con, o con mala reputación pueda eh, acceder a, a este tipo de, de, de concursos donde eh, seguramente va a ganar el que, el que menor precio proponga. ¿no? Concejal, eh, ¿qué análisis se hizo para poder solicitar esta, esta propuesta o para poder presentar esta propuesta? ¿Falta de ambulancias? ¿Cómo es la situación con el hospital con la, o con, la, con el ámbito público? ¿no? Sí, a ver, eh, indudablemente esto es una, un aporte más, eh, no tiene que ver con solucionar todos los problemas. Eh, algunos de los puntos que se pusieron en la ordenanza tienen que ver también con tener ambulancias en puntos fijos en diferentes sectores de la ciudad, donde hoy no los hay, ¿no? Uh -huh. Como puede ser en el barrio Perón, en el barrio Solana de la Patagonia, en el Doradillo. Eh, también esto se ha, se ha planteado en la ordenanza y entendemos que esto va a ser ganancioso para la comunidad tener ambulancias de un acceso más cercano. Esto no quiere decir que eh, uno deje, como siempre, de llamar al hospital y esperar a la ambulancia de, del hospital quien no quien no acceda a esta, a esta prestación o quien eh, eh, de alguna manera eh, tenga la, la necesidad de hacerlo. ¿no? Y por último, le consulto. Yo contrato este servicio, voy y me inscribo en Servicop. ¿Cómo es el mecanismo para que me asistan en caso de que sea necesario? ¿Habrá, estoy en la calle, pasa algo? ¿Cómo sabemos que estoy asociada a este servicio? Eso lo va a ser a través de los datos, no solamente la persona, sino todo el grupo familiar conviviente. Y el objetivo es que eso lo transmite después la empresa que sea, que sea elegida por la cooperativa. ¿no?